దేవుని స్తోత్రం దేవుని వాక్యాన్ని విందాం దైవజనుని ఎదిరించవద్దు ఈ అంశం మీద మాట్లాడుకుందాం ముందుగా ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రేమ కలిగిన తండ్రి కృప కలిగిన స్తోత్రాలు ప్రభు ఆది నీవే అంతము నీవే అల్ఫా నీవే ఒమేగా నీవే మొదటివాడవు నీవే కడపడవాడవు నీవే నిన్న నేడు నిరంతరము ఏకరీతిగా ఉన్న దేవుడు నీవైనందుకు స్తోత్రాలు నేను పోలిన వాడు లేడు నీ వంటి వాడు లేడు ప్రభా మా తండ్రి నీ వాక్యాన్ని బోధిస్తూ ఉంటుండగా ఆయన వినువారు శ్రద్ధగా విని ఆయన ప్రభావ వారి విశ్వాస విషయంలో ఆయన ప్రభావ వారిని వారు కాపాడుకుంటూ రెండవ రాకడే సిద్ధపడటాన్ని కృప చూపించి ఆయన ప్రభ నీవే మాట్లాడి మహిమ గనత ప్రభావాలు పొందమని మా ప్రభు నీ ప్రి కుమారు అనేసు క్రీస్త అతి శ్రేష్ఠమైన నామమున వేడుకొని ప్రార్థన చేయించున్నాము తండ్రి ఆమెన్ దేవుని వాక్యాన్ని చూసుకుందాం దైవజనుని ఎదిరించవద్దు ఈ వాక్యంతో మనం మనం మాట్లాడుకుందాం లేవియా కాండం పదహారవ అధ్యాయం మొదటి రెండు వచనాలు మనం చూస్తే లేవీకి మనుమడును కహాతుకు మునిమనువుడును యశ్వారు కుమారున్నగు కోరహు రోబేనియల్లో ఏలియాబు కుమారులైన దాతాను అభిరాములను పేలేతి కుమారుడైన ఓనును యోచించుకొని ఇస్రాయల్లో పేరు పొందిన సభికులను సమాజ ప్రధానులైన ఇన్నూట యాభై మందితో మోషకి ఎదురుగా లేచి ఈ విధంగా దైవజనుని మీద తిరుగుబాటు చేస్తున్నట్లుగా మనం దేవుని వాక్యంలో చూస్తున్నాం కనుక ఇక్కడ వారి ఉద్దేశము ఏమిటి ఎదురు తిరిగే ఉద్దేశం ఏమిటని మనం ఆలోచన చేస్తే మూడవ చిన్నంలో మోసే ఆహారంలోకి విరోధంగా పోగుబడ్డారు ఇస్రాయేల్ పోగుబడి మీతో మాకిక పని లేదు ఈ సర్వ సమాజంలోని ప్రతివాడును పరిశుద్ధుడే యహోవా వారి మధ్య ఉన్నాడు యహోవా సంఘం మీద మిమ్మల్ని మీరు ఎలా హెచ్చించుకొని చున్నారని తిరుగుబాటు చేసినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం దేవుని వాక్యంలో దేవుడు సెలవిచ్చినట్లుగా మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటే మిమ్మను చేర్చుకుని వాడు నన్ను చేర్చుకునను నన్ను చేర్చుకుని వాడు నన్ను పంపిన వాడిని చేర్చుకుని అనేది దేవుని వాక్యంలో చూస్తాం కనుక ఒకవైపు నా దైవజనుని చేర్చుకుంటే యేసు ప్రభుని చేర్చుకున్నట్టే యేసు ప్రభుని చేర్చుకున్న సమయంలోనే తండ్రి అయిన దేవుణ్ణి కూడా చేర్చుకున్నట్టే కనుక దైవజనుణ్ణి వ్యతిరేకించే వారు చాలా మంది ఈ రోజుల్లో ఎక్కువ ఎక్కువ అవుతున్నారు ఎందుకు అంటే దైవజన్ ఎదిరించడంలో చాలా మందికి తప్పుగా అనుకోవటం లేదు దైవజన్ చేత బాప్తిష్టం పొందిన వారు సైతం తప్పుగా ఆలోచన చేయకుండా ఎదిరించడం మొదలేసి దైవజన్ మీద తిరుగుబాటు చేసే వారికి ఉన్నారు దైవజనుడు వాక్యాన్ని దేవుని వాక్యంలో మనం చూస్తే వాక్యాన్ని ఖండించము గద్దించము బుద్ధి చెప్పుము అని ఉన్న వాక్యాన్ని బట్టి మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటే ఖండిస్తుంటే గద్దెస్తుంటే బుద్ధి చెప్తుంటే వినే విశ్వాసులు ఈ రోజుల్లో తక్కువైపోయారు ఎదురు తిరిగే వారు ఉన్నారు సంఘాల వారిగా ఎదురు తిరిగే వారు ఉన్నారు కనుక దేవుని వాక్య ప్రకారము ఎదురు తిరిగే వారి సంగతిని గురించి మనం ఆలోచన చేస్తే ఎన్నే ఎంబ్రే అనువారు మోషను ఎదిరించినట్లుగా మనం తిమోతి పత్రిలో చూడవచ్చు కనుక తిమోతి పత్రిక మూడో అధ్యాయం దోచనలో చూస్తే ఎన్నే ఎంబ్రే అని వారు వారు మోషను ఎదిరించినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం వారు ఎదిరించారు ఇస్రాయల్ ఎదిరించారు ఐగుప్తు దేశాల నుండి మోషన్ ఇస్రాయల్ నడిపించిన ఆ మోషే మోషే మీద ఇస్రాయల్ తిరుగుబాటు చేయటం మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటే మరి వారి నడిపించిన వా మోస దైవజనుడైన మోస మీదనే వారు తిరుగుబాటు చేసినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం కనుక తిరుగుబాటు చేస్తూ చేస్తూ దేవుడు వారిని గురించి అంటున్నాడు వీరు లోబడిన వాళ్ళని ప్రజలు 
ఏ ప్రజలు అంటున్నాడు దేవుడు వారిని లోపడం వల్లనే ప్రజలు కనుక వారు తిరుగుబాటు చేస్తూనే వస్తున్నారు సనుగుతూనే ఉన్నారు గొనుగుతూనే ఉన్నారు తిరుగుబాటు చేస్తూనే ఉన్నారు దేవుని మీద తిరుగుబాటు చేస్తున్నారు దైవజన్ మీద తిరుగుబాటు కూడా చేసే వారికి ఉన్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాం ఇక్కడ పోరహు పోరహుతో పాటు దాతాను అభిరాములు వారితో పాటు రెండు వందల యాభై మంది ఎదురు తిరిగినట్లుగా మరి మనం దేవుని వాక్యంలో చూస్తున్నాం కనుక మీతో మాకు ఇక పని లేదు ఈ సర్వ సమాజంలోని ప్రతి వాడు పరిశుద్ధుడే యేసు ప్రభు అంటాడు నేను పరిశుద్ధుని గనుక మీరును పరిశుద్ధులై ఉండండి అని యేసు ప్రభు చెప్పిన వాక్యాన్ని మాటను బట్టి మరి ఆ పరిశుద్ధత పరిశుద్ధత కలిగి ఉండటానికి పరిశుద్ధులుగా ఉండటానికి యేసు ప్రభు చెప్తే ఈ కోరహు దాత అభిరాములు వారితో పాటు రెండు వందల యాభై మంది ఆలోచన చేసుకొని మీతో మాకు మీతో మాకు ఇక పని లేదు ఈ సర్వ సమాజంలో ప్రతి వాడు కూడా పరిశుద్ధుడే అంటే దేవుని ప్రజలు అయిన ఇస్రాయల్ని దేవుడు ఎన్నుకున్నాడు ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు వారిని ప్రత్యేకించాడు లోకంలో నుండి వారిని ప్రత్యేకించి పిలుచుకున్నాడు కనుక అంత మాత్రాన నాయకుడైన మోసాన్ని ఎదిరించమని దేవుడు చెప్పలేదు కానీ మనం నిర్మాకాండం పద్నాలుగవ అధ్యాయం ఆఖరి వచనంలో చూస్తే మోస ఎందును దేవుని ఎందును విశ్వాసం ఉంచినట్లుగా అక్కడ ఆ వచనంలో మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవచ్చు కనుక విశ్వాసం ఉంచే విషయంలో దేవుని ఎందు విశ్వాసం ఉంచారు మోస ఎందు కూడా విశ్వాసం ఉంచినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం కనుక అట్లా విశ్వాసం ఉంచిన వారు దేవుని ఎందు విశ్వాసం ఉంచాలి కానీ మోస ఎవరు విశ్వాసం ఉంచడానికి అని మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటే అక్కడ వ్రాయబడిన ప్రకారంగా నిర్మాకాండం పద్నాలుగో అధ్యాయము ఎవడ వచ్చినా మనం చూస్తే యహోవా ఐగుప్తులు చేసిన గొప్ప కార్యమును ఇస్రాయేళ్లు చూచిరు గనుక ఆ ప్రజలు యహోవాకు భయపడి యహోవా ఎందును ఆయన సేవకుడైన మోస ఎందును నమ్మిక యుంచురి అనేది మనం దేవుని వాక్యంలో చూస్తాం కనుక మోస ఎందు దేవుని ఎందు విశ్వాసం ఉంచినట్లు చూస్తున్నాం అక్కడ ఎక్కడైతే మరి మేము కూడా పరిశుద్ధులమే మీతో మాకు ఇక పని లేదని పోరహు దాతాను అభిరాములు వారితో రెండు వందల యాభై మంది తిరుగుబాటు చేస్తున్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాం కనుక ఆ మాట విని మోస సాగలు పడినట్లుగా మనం దేవుని వాక్యం సంఖ్యా కారణం పదహారవ అధ్యాయంలో చూస్తాం మోస నాలుగవ వచనంలో మోస ఆ మాట విని సాగిల పడెను మనుషులకు సాగిల పట్టం మోసేకి మరి చక్కగా చక్కని అలవాటు ఉన్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాం కనుక సాగిల పడిన మోసే అంటున్నాడు తనవాడు ఎవడో ఐదో వచ్చినంలో తనవాడు ఎవడో పరిశుద్ధుడు ఎవడో రేపు యహోవ తెలియచేసి తెలియచేసి వాణిని తన సన్నిధికి రానిచ్చును ఆయన తాను ఏర్పరచుకుని వారిని తన యొద్దకు చేర్చుకుని అని జవాబు చెప్పినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం ఇక్కడ మోసే మనుషు ఎదుట సాగిలు పడినట్లు చూస్తున్నాం తర్వాత ఇరవై ఒకటో వచనాన్ని సంఖ్యా కారణం పదహార అధ్యాయం ఇరవై ఒకటి వచనంలో చూస్తే క్షణంలో నేను వారిని కాల్చి వేస్తానని మోస ఆహారంలతో చెప్పగా మోస ఆహారంలో ఇద్దరు దేవుని ఎదుట సాగిలు పడినట్లు చూస్తున్నాం క్షణములో నేను వారిని కాల్చి వేస్తానని దేవుడు చెప్తున్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాం కనుక ఒక్క క్షణములో కొన్ని లక్షల మందిని దేవుడు కాల్చి వేస్తాను అని చెప్తున్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాం చూడండి ముప్పై ఒకటి వచ్చినంలో అంతటా అతడు ఆ మాటలని చెప్పి చాలించగానే వారి క్రింద నేల నెరవిడిచను భూమి తన నోరు తెరిచి వారిని వారి కుటుంబములను కోరహు సంబంధులందరినీ వారి సమస్త సంపాద్యమును మృంగి వేసేను కనుక ఇలాగూ వారిని అందరినీ వారి కుటుంబాలతో సహా సహా మృంగి వేసినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం కనుక ఈ రెండు వందల యాభై మందిని దేవుని సందులోంచి అగ్ని బయలుదేరి వచ్చి వారిని కాల్చి వేసినట్టు చూస్తున్నాం ఇదంతా చూసిన ఇస్రాయల్లో మోస మీద ఆహ్రోల మీద సనగటం మొదలు వేసినప్పుడు అక్కడ మరలా దేవుడు అంటాడు ఈ సంఖ్యా కాండం పదహారవ అధ్యాయంలో నలభై ఐదు వచ్చినంలో క్షణంలో నేను వారిని నశింపజేస్తాను అని మరలా రెండవసారి చెప్తున్నట్లు చూస్తున్నాను మొదటిసారి ఇరవై ఒకటి వచ్చినంలో 
క్షణంలో నేను వారిని కాల్చివేస్తానని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ నలభై ఐదు వచనంలో క్షణంలో నేను వారిని నశింపు చేస్తానని చెప్తున్నట్లు చూస్తున్నాం నలభై తొమ్మిది వచ్చినలో చూస్తాం పోరావు తిరుగుబాటున చనిపోయిన వారు గాక పద్నాలుగు వేల ఏడు వందల మంది ఆ తెగులు చేత చనిపోయినట్లుగా మనం దేవుని వాక్యంలో చూస్తున్నాం కనుక దైవజనుడైన మోషాని గాని ఈ రోజుల్లో ఉన్న దైవజనుల మీద తిరుగుబాటు చేయటం మరి విశ్వాసులకు సంఘస్సులకు ఎక్కువైపోతుంది ఎందుకంటే వారు దైవజనులు కదా వారు ఆత్మీయ తల్లిదండ్రులు కదా అని ఏమాత్రం ఆలోచన లేకుండా తిరుగుబాటు చేయటం లేకుంటే వారితో వీరు వీరితో వారు దైవజనుల సంబంధం లేకుండా మాట్లాడుకోవడం మాట్లాడుకొని ఈ దైవజన్ సంగతులు వారికి చెప్పడం వారి సంగతులు వీరికి చెప్పడం ఇలాగూ మరి ఒకరినొకరు వారికి వారే తలుపుకొని పోగయ్యే వారిగా ఉన్నారు కాని దైవజనునికి లోబడే వారిగా లేరు ఇంకో మాటను మనం చూస్తే ముఖ్య కారణం పన్నెండవ అధ్యాయము మొదటి వచనం చూస్తే మోసే కూసు దీపస్తురాలకు ఒక స్త్రీని పెళ్లి చేసుకుని ఉండను పెళ్లి చేసుకుని ఉండను గనుక అతడు పెళ్లి చేసుకున్న ఆ స్త్రీని బట్టి మిరియాము ఆహారంలో అతనికి విరోధంగా మాట్లాడింది సొంత అన్న సొంత అక్క మరి మోష మీద విరోధంగా మాట్లాడినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం కనుక ఆ సంఖ్యాకాండం పదహారు అధ్యాయంలో కోరహు దాత నభిరాములు రెండు వందల యాభై మంది లోబడకుండా తిరుగుబాటు చేసినప్పుడు వారికి ఎలాగూ మరి మరణం సంభవించిందో ఇక్కడ మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటే సంఖ్యాకాండం పన్నెండవ అధ్యాయంలో ఇక్కడ కూడా మనకి గుర్ చేయబడుతున్న మాట తన యొక్క సొంత అన్న సొంత అక్క మిర్యాము ఆహరోను ఎదురు తిరిగినప్పుడు విరోధంగా మాట్లాడినప్పుడు అప్పుడు వెంటనే దేవుని కోపము ఆ మిర్యా మీదకు వచ్చి మిర్యాము కృషి పెరదుగా ఉన్నప్పుడు అహరోను ఆ మోషని బ్రతిమాలుకున్నప్పుడు మోషే బాగు చేసినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం కనుక దైవజనుల మీద తిరుగుబాటు చేయటం అంత మంచిది కాదు దేవునికి లోబడినట్టుగా దైవజనునికి లోబడటమే మంచిది కనుక దేవుని ప్రతినిధి సంఘ కాపరి దైవజనుడు కాబట్టి దైవజనుడికి లోబడి ఉండటం కుటుంబాలకు మనుషులకు ఆశీర్వాదంగా మనం చూస్తాం ఫిబ్రవరిలో రాసిన పత్రిక పదమూడవ అధ్యాయము పదిహేడవ వచనంలో మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటే మీ పైని నాయకులుగా ఉన్నవారు లెక్క ఒప్ప చెప్పవలసిన వారి వలె మీ ఆత్మలను కాయుచున్నారు వారు దుఃఖముతో ఆ పని చేసిన ఎడల మీకు నిష్ప్రయోజనం గనుక గనుక దుఃఖముతో కాక ఆనందముతో చేయనట్లు వారి మాట విని వారికి లోబడి ఉండుడి మీ పైన నాయకులు మీ పైన నాయకులు సంఘ కాపురులే దేవుని వాక్యాన్ని మనం జాగ్రత్తగా పరిశీలన చేస్తే మీ పైన నాయకులుగా ఉన్నవారు లెక్క అప్ప చెప్పవలసిన వారై మీ ఆత్మలను కాయిస్తున్నారు సంఘ కాపరి బాధ్యత ఆత్మలను కాసే పని కనుక ఆ పని విషయంలో సంఘ కాపరి సంఘాన్ని కాస్తున్న సమయంలో యేసు ప్రభు యోహాను స్వార్త పదార్థం చెప్పినట్లుగా నేను గొర్రెలకు మంచి కాపరిని జీతగాడు జీతగాడే గొర్రెల కాపరి తన మంద కొరకు ప్రాణం పెడతాడని చెప్పినట్లుగా మంచి కాపరి వల్ల యేసు ప్రభు వచ్చి ప్రాణం పెట్టాడు జీతగాడు తోడేలు వచ్చడు చూసి మరి పారిపోతాడని చెప్పినట్లుగా యేసు ప్రభు నేను మంచి కాపరిగా వచ్చి ప్రాణం పెట్టానంటాడు మరి గొర్రెల జీతగాడు కాపరి అయిన జీతగాడు జీతగాడే తోడేలు రావటం చూసి పారిపోతాడని చెప్పినట్లుగా ఇక్కడ మరి సంఘ నాయకులు సంఘ కాపర్లు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే యేసు ప్రభు ప్రధాన కాపరిగా ఉన్నాడు యేసు ప్రభు క్రింద వీరు నాయకులుగా మరి సంఘ కాపురులుగా ఉన్నారు కాబట్టి మరి ప్రధాన కాపురి ప్రత్యక్షమైనప్పుడు ఆయనకు మరి ఏ విధంగా లెక్క అప్పు చెప్పాల్సి ఉన్నదో ఆ విధంగా లెక్క అప్పు చెప్పాలి కాబట్టి జాగ్రత్తగా కాసేవారిగా ఉన్నారు సంఘ కాపర్లు తర్వాత పదమూడో అధ్యాయం ఏడవ వచ్చిన చూస్తే మీకు దేవుని వాక్యమును బోధించి మీపై నాయకులుగా ఉండిన వారిని జ్ఞాపకం చేసుకుని వారి ప్రవర్త ఫలమును శ్రద్ధగా తలంచుకొనిచు వారి విశ్వాసము అనుసరించుడే అని చెప్తున్న దేవుని వాక్యాన్ని వదిలిపెట్టి దైవజనులకు ఎదురు తిరగటం 
కుటుంబాలకు మంచిది కాదు వ్యక్తులకు మంచిది కాదు సంఘానికి కూడా మంచిది కాదు దేవుని మరి దైవజనుల మీద తిరుగుబట్టం అంత ఆశీర్వాదం కాదు అంత దీవెన కాదనేది దేవుని వాక్యంలో మనం నేర్చుకుంటున్నాం దైవజనుడు ఖండించినప్పుడు గద్దించినప్పుడు బుద్ధి చెప్పినప్పుడు లోబడక పాటమే సాతాను లక్షణం సాతాను వారిలో పనిచేస్తున్నాడు దేవుని బిడ్డలైతే ఖచ్చితంగా లోబడతారు ఖచ్చితంగా మరి గద్దింపును వింటారు ఆ గద్దింపును విని దేవుని వాక్య ప్రకారము జీవించగలుగుతారు అలాగు విన్నవారు మాత్రమే గద్దింపుకు లోబడిన వారు మాత్రమే వినేవారిగా ఉన్నట్లుగా మనం చూస్తాం కానీ మేము గద్దింపు వినం ఖండించవలసిన పని లేదు గద్దించవలసిన పని లేదు బుజ్జి చెప్పవలసిన పని లేదంటే మనం ఎందుకు దేవుని సన్నిధికి దేవుని ఆలయానికి వచ్చేది దేవుని వాక్యం చేత అపోస్తులు బోధ వినాలని నేర్చుకోవాలనిగా వచ్చేది కనుక వాక్యము వినకుండా వాక్య ప్రకారం జీవించకుండా ఉన్నప్పుడు ఆ సంగతి దైవజనం తెలిసినప్పుడు ఆ ఖండించి గద్దించినప్పుడు వారి పారిపోయే వారిగా ఉన్నారు చాలామంది అందుకనే వాక్య ఖడ్గము వాక్య ప్రసంగం చేస్తున్నప్పుడు వాక్య వాక్య ఖడ్గం తీసుకొని విసిరే విసిరేవాడు రక్తము చిందించకుండా ఆ వాక్య ఖడ్గాన్ని వీసినప్పుడు విసిరేవాడు శాపగ్రస్తులు అవుతాడు అంటే అది ఎవరికో ఒకరు తగలాలి ఎంతో కొంత రక్తము చిందించాలంటే గాయపరచబడాలి గాయపరచబడితేనే రక్తం వస్తుంది ఆ రక్తం వచ్చినప్పుడు గాయం కలిగినప్పుడే ఖండించము గద్దించు బుద్ధి చెప్పని లెక్కల్లో ఉండటం జరుగుతుంది అలాగు మరి గద్దించినప్పుడు బుద్ధి చెప్పినప్పుడు మాకేంటి బుద్ధి చెప్పేది మేము ఎంత పెద్దవాళ్ళం ఏమో ఎంత విశ్వాసులమే ఎన్ని సంవత్సరాలు బట్టి ఉంటున్నాం కదా మాకేంటి మీరు బుద్ధి చెప్పేది అనేది చాలామంది వారి యొక్క విషయాల్లో మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం అందుకనే ఋతు గ్రంథంలో పొలంలోనే ఉండు ఈ సంఘంలోనే ఉండు వేరే పొలంలోనికి వెళ్ళొద్దు వేరే సంఘానికి వెళ్ళొద్దు వేరే సేవకుని దగ్గరికి వెళ్ళొద్దు అని ఏ సేవకులు ఉన్న చోట ఏ సేవకుడు నడిపిస్తున్న ఆ సంఘంలోనే ఆ విశ్వాసం ఉంటాం వారికి ఆశీర్వాదం కనుక ఖండించినప్పుడు గద్దించినప్పుడు బుద్ధి చెప్పినప్పుడు మేము ఉండం మేము వెళ్ళిపోతామని వెళ్ళిపోతే అది దేవునికి లోబడినట్లు కాదు దేవునికి ఎదురు తిరిగి దేవుని లెక్క లేకుండా త్రోసి వేసినట్టు దైవజనుని త్రోసి వేసినంత మాత్రాన దైవజన్యే కదా త్రోసి వేసింది అని అనుకుంటారు కానీ అప్పుడే అదే సమయంలో దేవుణ్ణి త్రోసి వేసినట్టు అవుతుంది అందుకని లోబడాలి కనుక దేవునికి లోబడాలి దైవజనునికి లోబడాలి ఇది దేవుని వాక్యంలో సెలవిస్తున్న మాట జాగ్రత్త మనము మనం ఎలాగూ నడిపించబడుతున్నాం దేవుని ఆజ్ఞానుసారంగా నడుస్తున్నామా దేవుని వాక్యానుసారంగా నడుస్తున్నామా దేవుని ఇష్టానుసారంగా నడుస్తున్నామా దేవుని చిత్తానుసారంగా నడుస్తున్నామని ఆలోచన చేసుకోవాలి మన ఇష్టానుసారంగా నడవటానికి దేవుడు మనల్ని భూమి మీద ఉంచలేదు అందుకే సామత గ్రంథంలో ఒక మాట ఉంది ఒక వాక్యం ఒకరి ఎదుట సరైనదిగా కనబడు మార్గము కలదు తుదకది మరణానికి దారి తీస్తుంది మనుషుడు తన కోసం ఏర్పాటు చేసుకున్న మార్గం మరణానికి దారి తీసేదిగా ఉన్నది కాబట్టి మన మార్గం వదిలిపెట్టి ఏ సైన్య మార్గం నడిస్తే ఏ సైన్య సత్యాన్ని అనుసరిస్తే ఏ సైన్య జీవంలో మనం ప్రవేశిస్తాం కనుక అలాగూ చేయటానికే దేవుడు మనల్ని ఎన్నుకున్నాడు ఏర్పరుచుకున్నాడు పిలుచుకున్నాడు రక్షించుకున్నాడు నడిపిస్తూ ఉన్నాడు కనుక అలాగ నడిపిస్తున్న దేవుని అడుగు జాడల్లో ఆయన ఆజ్ఞల మార్గంలో నడవాలి కానీ ఆయన ఆజ్ఞల కాడి ఎత్తుకొని ఆయన యొక్క నేర్చుకోవాలి కానీ మనము మన సొంత కాడి మోసుకుంటే ఉపయోగం లేదు కనుక ప్రతివాడు ప్రయాసపడి పాప భారమును మోసుకొని పోస్తున్న సమస్త జనులారా నా ఎందుకు రండి నేను మీకు విశ్రాంతి కలుగు చేస్తానని చెప్పినట్లుగా యేసు ప్రభు పిలుస్తున్నాడు పాప భారమును మోసుకొని పోల్చున్న సమస్త జనులారా నా ఎందుకు రండి నేను మీకు విశ్రాంతి కలుగు చేస్తానని పిలుస్తున్న దేవుని వాక్యాన్ని బట్టి దేవుని వద్దకు వచ్చి క్రీస్తేసు కలిగిన మనసు కలిగి ఉండి క్రీస్తేసు కలిగిన మనసు దేన మనసు సాత్వికమైన మనసు తిరుగుబాటు చేసే మనసు కాకుండా లోబడి ఉన్నప్పుడు మాత్రమే దేవుడు మనల్ని ప్రేమించి ఆశ్రదించి దీవించి నడిపించేవాడు ఉన్నాడు దేవుని మీద తిరుగుబాటు చేస్తే దేవుని ఆశీర్వాదాలు రావు దేవుని దీవులు కూడా మనకు రావు కాబట్టి దేవుని వాక్య ప్రకారం మరి మోషను ఎదిరించినట్లుగా పారహు దాతాను అభిరాములు రెండు వందల యాభై మంది ఎదిరించినట్లుగా కాకుండా మిర్యామ తన సొంత అక్క అన్న ఎదిరించినట్లుగా కాకుండా 
హెబ్బి పత్రికలో చెప్పినట్లుగా మీ పైన నాయకులకి లోబడి ఉండండి చెప్పినట్లుగా లోబడి ఉండటానికి ఎదురు తిరగకుండా లోబడి ఉండటానికి దేవుడు మనల్ని పిలుచుకున్నాడు మనల్ని రక్షించుకున్నాడు దేవునికి లోబడుతున్నామా ఎదురు తిరుగుతున్నామా ఈ ఈ యొక్క మాట మనం జాగ్రత్తగా ఆలోచన చేస్తే దేవుని మీద తిరుగుబాటు చేసిన వారు వ్యతిరేకించిన వారు ఫిబ్రవరిలో రాసిన పత్రిక మూడవ అధ్యాయము పదిహేడవ వచ్చిన్లో మనం చూస్తే అక్కడ ఒక మాట కనపడుతుంది ఎవరి మీద నలభై ఏండ్లు ఆయన కోపగించను పాపము చేసిన వారి మీదనే కదా వారి శవములు అరణ్యములు రాలిపోయను ఎలా ఎదురు తిరిగిన వారి శవాలు అరణ్యములో రాలిపోయేటట్లుగా దేవుడు వారి మీద కోపించినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం ఎవరి మీద నలభై ఏండ్లు దేవుడు కోపగించుకున్నాడు పాపము చేసిన వారి మీదే కదా ఎవరి పాపము వారిని పట్టుకుంటుంది ఎవరి తిరుగుబాటు వారిని పట్టుకుంటుంది అందుకనే పాపము చేయకుండా తిరుగుబాటు చేయకుండా దేవునికి లోబడి దేవుని ఆజ్ఞానుసారంగా నడవటం దేవునికి లోబడి విషయములు మనకు గుర్తు చేస్తుంది కాబట్టి దేవునికి లోబడి జీవితం వారి శవములు అరణ్యములు రాలిపోయను తిరుగుబాటు చేసిన వారి శవములు దేవుని మీద తిరుగుబాటు చేసిన వారి శవములు తర్వాత దైవజన్ మీద తిరుగుబాటు చేసిన వారి శవములు అరణ్యములు రాలిపోయినట్లుగా దేవుని వాక్యంలో మనం చూస్తున్నాం కనుక జాగ్రత్తగా పరిశీలన చేస్తే మరి దేవుని మీద తిరుగుబాటు చేయకూడదు దైవజన్ మీద కూడా తిరుగుబాటు చేయకూడదు అలాగూ చేస్తూ ఉంటే మనల్ని మనలో మనం మనం తగ్గించుకొని దేవుని మీద తిరుగుబాటు చేయకుండా దేవునికి లోబడి ఉండటానికి దేవుడే సహాయం చేస్తాడు పరిశుద్ధాత్మ నడిపింపిస్తాడు కాబట్టి మనం ఏం చేస్తున్నామో మనల్ని మనం ఒకసారి పరిశీలన చేసుకొని దేవుని మీద తిరుగుబాటు చేస్తున్నామా దైవజన్ మీద తిరుగుబాటు చేస్తున్నామా అని జ్ఞాపకం చేసుకుంటే దీని విషయమై మరొక వాక్యాన్ని మనం జ్ఞా జ్ఞాపకం చేసుకుందాం పరిందే రాసిన మొదటి పత్రిక పదవ అధ్యాయంలో ఎందో వచ్చిన చూద్దాం మరియు వారి వలె మనం వ్యభిచరింపక ఇందము వారిలో కొందరు వ్యభిచరించినందున ఒక్క దినముననే ఇరవై మూడు వేల మంది కూలిరి దాని కింద వచ్చిన చూస్తే మనము ప్రభువును శోధింపక ఇందము వారిలో కొందరు శోధించి సర్పములన నశించరి మీరు సనగకుడి వారిలో కొందరు సనిగి సంహారకుని చేత నశించరి కనుక ఈ సంగతులు దృష్టాంత రూపములుగా వారికి సంభవించి యుగాంత మందు యుగాంత మందున్న మనకు బుద్ధి కలుగుటకై వ్రాయబడేను కనుక యుగాంత మందు ఉన్న మనకి బుద్ధి కలగటానికి దేవుని వాక్యంలో ఇస్రాయల్ గురించి వ్రాయబడినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం ఇంకా మరి పై వచనాల్లో చూస్తే నాలుగు వచనములో అందరూ ఆత్మ సంబంధమైన ఒకే పానీయమును పానము చేసిరి ఏలైనగా తాము వెంబడించిన ఆత్మ సంబంధమైన బండలోనిది త్రాగిరి ఆ బండ తిరిగిస్తే కనుక దేవుణ్ణి వెంబడించిన వారి యొక్క పరిస్థితి ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం కనుక అందరూ ఆత్మ సంబంధమైన ఒకే పానీయాన్ని తాగారి ఒకే ఆహారాన్ని తిన్నట్లుగా ఒకే మరి పానం చేసినట్లు ఒకే నీరుని తాగినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం మనం ఫలించాలి అంటే దేవుని కోసం దేవుణ్ణి యేసు ప్రభుమైన జీవాహారమైన యేసు ప్రభుని తినాలి జీవ జలమైన యేసు ప్రభుని తాగాలి అంటే వాక్యమే ఈ వాక్యమై మరి యేసు ప్రభు కాబట్టి ఈ వాక్యానుసారంగా నడవటమే ఆయన తినటం ఆయన త్రాగటం కాబట్టి ఈ వాక్యానుసారంగా నడిచి దేవుని యొక్క చిత్తములో ముందుకు సాగుదాం దేవుని మీద తిరుగుబాటు చేసేవారిగా కాకుండా దైవజనుల మీద తిరుగుబాటు చేసేవారిని కాకుండా మరి ఇంకా మనం ఇతరులను ప్రేమిస్తూ ప్రభువును చూపిస్తూ దేవుని కొరకు సాక్షులుగా ఉండటానికి దేవుడు మనల్ని లోకంలో పంపించాడు కనుక దేవుని వాక్యాన్ని వింటున్న మనం దేవుని కోసం సాక్షులుగా ఉండటానికి ఒక్క జీవితమే ఇది చాలా విలువైంది ఇప్పటికే కొంత గతించిపోయింది ఈ మిగిలిన జీవితాన్నైనా దేవునికి సమర్పిద్దాం ఎందుకంటే మనం ఈ లోకంలోనికి మరలా రామ్ సాతాను మనల్ని మోసం చేస్తున్నాడు నీకు రెండు జన్మలు ఉన్నాయి మూడు జన్మలు ఉన్నాయని మోసం చేస్తున్నాడు మోసం చేస్తాడు కానీ మనకి రెండు జన్మలు లేవు మూడు జన్మలు లేవు ఒకవేళ రెండు జన్మలు ఉన్నాయి అంటే అది తల్లి గర్భంలో జన్మించేది ఒకటైతే రెండవది పై నుండి జన్మ కనుక పై నుండి జన్మ మనం పొందవలసిన వారిగా ఉంటున్నాం అలాగూ చేస్తూ దేవుని మీద తిరుగుబాటు చేయకుండా దేవునికి లోబడి జీవిద్దాం దేవుడి వాక్యాన్ని మనం వినికీల్లో దీవించనుగాక మీరు ఏ సంఘానికి వెళ్ళని వారైతే మా సంఘానికి 
రావచ్చు ఇబ్రహీం పట్నంలో సైనాయి గ్రీన్స్ మినిస్ట్రీస్ వడమేరు కట్ మీద ఒక ఆలయం ఉన్నది తర్వాత నిమ్రా నోవా కాలేజ్ కిల్లా రోడ్లో ఒక ఆలయం ఉన్నది ఎవరు ఎక్కడికి వెళ్ళని వారు ఉంటే ఆ ఆలయానికి రావాల్సిందిగా మీకు ప్రత్యేకంగా ప్రభు నామను బట్టి మనం చేస్తున్నాం బుడవేరు కట్ మీద ఉన్న చర్చి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకు జరుగుతుంది కిల్లా రోడ్లో ఉన్న చర్చి ఉదయం ఏడున్నర ఎనిమిది గంటలకు మొదలు ఎనిమిది గంటలకు మొదలు పెట్టడం జరుగుతుంది అక్కడికి రావాల్సిన వాళ్ళు అక్కడికి రావచ్చు ఇక్కడ రావాల్సిన వాళ్ళు ఇక్కడికి రావచ్చు కనుక ఇలాగూ దేవుణ్ణి యేసు ప్రభుని సొంత రక్షణ కానీ ఇది దేవునిగా ఎరిగి మన జీవిత కాలం అంతా బ్రతుకు కాలం అంతా ఆయుష్ కాలం అంతా ఆయన్ని ఆరాధిస్తూ సాగిపోదాం దేవుడు ఈ మాటలను మన వినికిల్లో దీవించునుగాక ఆమె ఎవరు తెలుసుకున్నారు